Hello, my dear Math Squad. My name is Shufia, and today I'm going to start chapter number six of class ten general maths following NCERT syllabus. And the name of the chapter is triangles. To start, we are going to see the concept clear. <laughs> there is no fear. Okay, let's get started. Before starting the video, we should get a rough idea regarding the distinction between the similar figures and the congruent. फिगार्स ये दोटार मजद कि डिफारेस आसमी जानव लगे और तार कारण आई हेव शेयर भिडिओ क्लिप अफ माई एन ओल्ड भिडिओ एंड इफ यू वन टू गेट मोर ऑन दिस भिडिओ दैन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बक्स वार आई हेव शेयर द लिंक अफ द भिडिओ एंड नाउ हेयर इज दिडिओ क्लिप आर दिस शिप कनग्रुएंट नर्स अफ करस्पिंग सैड अफ दिस ट्रेंगल्स आर नट कनग्रुएंट यू सी लुक एट दिस सैड्स आर नट इक्ुअल कनग्रुएंट Yes, these two triangular shapes are बिल्कुल congruent है We can superimpose them. दैम यहाँ दोनों बिल्कुल इक्वल है कॉरस्पोडिंग साइड एंगल सब कुछ समान है सो दे आर कॉन्ग्रुएंट येस बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है बोथ फिट एक्जेक्टली ऑन इच अदर आउंड सिमिलर येस लुक आई लाइक यार यू सी एंगल्स आर इक्वल साइड्स आर प्रपोर्शनल एंड सो दिस टू ट्रैंगल्स वी कैन से दीज आर सिमिलर सिमिलर येस अगेन हियर यू सी These are identical, looking identical. Angles are equal and sides are proportional. So I think it's now clear the difference between similar figure and congruent figure. Aro kisuman figures asse, kisuman figures asse khoda jibur similar hoy. Circle khoda similar hobo, horu hobo pare, dangor hobo pare. Kintu khoda shapes ekhe thaki bo. Shapes remain same. But sizes may be different. These figures are called similar figure. Uh, shapes means akriti. Akriti khoda. सार्कुलर की थके सेम थके सजेस माइट भी डिफरेन्ट सजेस जो इक्ुअल हो जाए तो दूटा कि हो जा कनग्रुएंट हो जा स्कोर सदा कि हम सीमिलार फिगार्स हम कारण चार सैड इक्ुअल चार एंगल्स इक्ुअल थक लगे सीकार स्कोर शेप सदा इक्ुअल थक सजेस मे भी डिफरेन्ट रिगार्डिंग लाइन सेगमेन्ट्स अल्सो सेम चारिटा जी मान आम ड्र करूँ एक कटक आम कि कौन सिमिलार फिगार्स कौन तेने रेक्टेंगल इक्ुलेटरल ट्रेंगल्स आर अल्सो सिमिलार एक कटा फिगार्स मैं कलो सिमिलार फिगार्स कि हम पे जीव सदा सिमिलार आबूर क्षेत्र और क्यों कन्फ्यूशन ही नाथा एक कटा फिगार्स सार्कल स्कोर रेक्टेंगल लाइन सेगमेन्ट इक्ुलेटरल ट्रेंगल्स एट्सेट्रा और कई मानो फिगार्स थे मैं जी कटा कैसा एक कटा मानने थकबार सीमिलार थकसाइज सिक्स पॉइंट वन आम फिल आप करल सार्कल्स आर कि हम सिमिलार नेक्स्ट वन अल स्कोर आर अल्सो सिमिलार कारण शेप सदा एक थे सेम थे सीतर अक सजेस बेलेग बेलेग हम पे अल इक्ुलेटरल ट्रेंगल्स येस इन केस अफ ट्रेंगल्स इक्ुलेटरल ट्रेंगल्स शेप सदा इक्ुअल थे कारण तीन सैड सदा इक्ुअल थे और एंगल्स इक्ुअल थे और उइ नो इन केस अफ कम्पेरिजन अफ ट्रेंगल्स इट एंटायरलि डिपेन्डस अन एंगल्स एंड सैड्स टू पलिगन्स अफ द सेम नम्बर अफ सैड्स आर सीमिलार यू आम पलिगन डेफिनेशन पाई आम जी कटा अलरेडी जानो एक कटार शेप इक्ुअल थे सेम थे एक कटा सीमिलार भी कह दूँ इतने पलिगन्स पलिगन्स मीनस मोर देन टू सैड ट्रेंगल्स पलिगन हम पे तार पे पेन्टागन हेक्सागन जी मान सैड बढ़ाम थको न हेक्सागन यूर सब आम पलिगन कौन एक्सपेरिमेंट कर टू पलिगन्स अफ द सेम नम्बर अफ सैड्स आर सीमिलार इफ देर करेसपन्डिंग एंगल्स आर इक्ुअल एंड देर करेसपन्डिंग सैड्स आर प्रपोर्शनल और रेसिओ भी कब पार कारण इतना करेसपन्डिंग एंगल्स आर इक्ुअल मीन पलिगन गोटेक एंगल्स हम लगे एट जो आम मैं जो पलिगन ड्र करूँ सपोज क्वाडिलेटरल चार सैड थका मैं ड्र कर क्वाडिलेटरल 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 जो आम एंगल्स कौन आम इतने देर एंगल्स करेसपन्डिंग एंगल्स आर इक्ुअल देट मीनस इतर एंगल्स क्या कि हम यू एंगल जो इक्ुअल है यू एंगल एंगल जो इक्ुअल है यू एंगल गोटेक एने के गेक सैडर कितना करेसपन्डिंग एंगल्स आर इक्ुअल यू सैड भी कहते अल सैड्स हम अल सैड शुड वि प्रपोर्शनल इतना तुम जो दो सैड देखाई दिया सैड प्रपोर्शनल तैयार नब एंगल देखाई दूँ 
নহব জি কেটা সাইড আছে এই পলিগন যদি হেক্সাগন হয় ছটা সাইড থাকিব পেন্টাগন হলে পাঁচটা সাইড থাকবে গোটে কেটা আমার ইকুয়াল দেখাব লাগিব এঙ্গলস আর সাইডস করেসপন্ডিং সাইডস মিনস এই এঙ্গলের এডজাস্টেন্ট সাইডস হলে এই আমার এই এঙ্গলের ইকুয়াল যুক্ত এঙ্গল আছে সেই এডজাস্টেন্ট সাইড যুক্ত আছে সেই প্রপরশনেল হব লাগিব ইকুয়াল নহলে প্রপরশনেল হব হলে এই দুটা আমার ফিগার্সক আমি কি বলে কম সিমিলার বলে কম ইউনিভার্সেলি যা আমার সদায় সিমিলার হয় তার বাহির তার বাহিরতো আমি দুটা স্ট্রাকচার সিমিলার বলে কব পড়ো মানে আকৃতি যদি সেম হয় আর এই আকৃতি সেম হলে আমি সিমিলার কেতিয়া কব পড়ি যদি সিঁতর দে আর এঙ্গলস আর ইকুয়াল এন্ড করেসপন্ডিং সাইডস আর প্রপরশনেল স্পেশালি পলিগনের বিষয়ত কোয়া হয়েছে ইয়াতে এন্ড নেক্সট সিমিলারিটি অফ ট্রেঙ্গলস সিমিলারিটি অফ ট্রেঙ্গলস আমি কিয় বেলেগকে লো সিমিলারিটি অফ পলিগনের এটার একটা ডিফারেন্স আছে ইন কেস অফ সিমিলারিটি অফ পলিগন দিস টু কন্ডিশনস এ এন্ড বি আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইচ আদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিনস আমি যুক্ত এটা ফুলফিল করলে নহব দুটাই বেলেগ বেলেগকে কন্ডিশনস ফুলফিল হব লাগিব যদি আমি দুটা ফিগার্সক কব বিচার দ্যাট মিনস ইদার অফ দ্য কন্ডিশনস উইদাউট দ্য আদার ইজ নট সাফিসিয়েন্ট টু গেট দ্য পলিগন টু বি সিমিলার বাট ইন কেস অফ ট্রেঙ্গলস দিস টু কন্ডিশনস আর নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিনস যখন এটা প্রুভ করলে অটোমেটিকেলি নাম্বার টু প্রুভ আইবই লাগিব যখন এটা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হলে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া তো অটোমেটিকেলি ফুলফিল হবই লাগিব সেই কারণে দিস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আদার পলিগনস দিস সিমিলারিটি অফ ট্রেঙ্গলস আর এই কারণে এই চ্যাপ্টারত আমি কি আলোচনা করি অক সিমিলারিটি অফ ট্রেঙ্গলসর বিষয় আমি আলোচনা করি সো টু ট্রেঙ্গলস আর সিমিলার ইফ দেয়ার করেসপন্ডিং এঙ্গলস আর ইকুয়াল এন্ড দেয়ার করেসপন্ডিং সাইডস আর সেম রেশিও অর প্রপরশন যুক্ত পলিগনের ক্ষেত্রে লিখা হয়েছে অক ডিফারেন্স ইজ দ্যাট ইন কেস অফ পলিগন বোথ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইচ আদার দ্যাট মিনস দুটাই আমি বেলেগ বেলেগকে ফুলফিল করব ক্রাইটেরিয়াস আর ইন কেস অফ ট্রেঙ্গলস যখন একটা ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল হয় তাহলে সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া যে সেই অটোমেটিকেলি সেই আমার ফুলফিল হয়ে যাব সো ইন কেস অফ ট্রেঙ্গলস এনি ওয়ান অফ দিস টু কন্ডিশনস ক্যান বি ইউজ টু ডিফাইন সিমিলার ট্রেঙ্গলস রাইট যদি এই একটা ট্রেঙ্গল থাকে আর এই আর একটা ট্রেঙ্গল আছে এই যদি আমি লিখি লো এ বি সি আর এই ডি ই এফ ট্রেঙ্গলস আর সিমিলার ইফ দেয়ার করেসপন্ডিং এঙ্গলস বলে কোতে আমি যখন দুটা এঙ্গলস দেখালেই হব কারণ দুটা এঙ্গলস হলে অটোমেটিকেলি থার্ড এঙ্গলস আহি যাব ইকুয়াল সমান হবই লাগিব এটি আমি করেসপন্ডিং শব্দ তো আমি ভালদরে গম পাব লাগে বুঝি পাব লাগিব করেসপন্ডিং শব্দ তো কারণ এই অক নট অনলি এবাউট দিস ট্রেঙ্গলস যখন একটা পেন্টাকন হেক্সাগন যিয়ে নহক অল্প যদি বেশি সাইজ থাকে তোমালোক তোমার লোক কনফিউজ হয়ে যাবা যে আমি কেনদরে করেসপন্ডিং এঙ্গলস আর করেসপন্ডিং সাইজ প্রপরশনেল বলে দেখাব এটা তোমালে চা ইয়াতে যদি এর এ ইজ ইকুয়াল টু সাপোজ এই টুর এঙ্গল এ ইজ ইকুয়াল টু এই টুর এঙ্গল ডি এন্ড বি ইজ ইকুয়াল টু ই আক সি ইজ ইকুয়াল টু এফ তাহলে তাহলে কি হব করেসপন্ডিং এঙ্গলস আর ইকুয়াল মানে ইয়াতে এঙ্গলস কেটা লিখে লো এ ইজ ইকুয়াল টু একর্ডিং টু দিস সিমিলারিটি ডেফিনেশন অফ দিস সিমিলারিটি অফ ট্রেঙ্গলস কি লিখব আমি দুটা করেসপন্ডিং এঙ্গলস ইকুয়াল বলে মানে ভাবি লো দুটা এঙ্গলস ইকুয়াল বলে মানে ভাবি লো থার্ড এঙ্গলস উইল বি অটোমেটিকেলি ইকুয়াল বাই দ্য ডেফিনেশন অফ দিস ট্রেঙ্গল ইয়াতে এঙ্গল এ ইজ ইকুয়াল টু এই এঙ্গল ডি এঙ্গল বি ইজ ইকুয়াল টু এঙ্গল ই এঙ্গল সি ইজ ইকুয়াল টু এঙ্গল এফ এই আমি পালো এই তিনটা এঙ্গলস ইকুয়াল সো আমি জানো ইফ ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া ফুলফিস দেন সেকেন্ড কন্ডিশন উইল হোল্ড অটোমেটিকেলি ইন কেস অফ ট্রেঙ্গলস অনলি ইন কেস অফ ট্রেঙ্গলস তো আমি এটা কি করব করেসপন্ডিং সাইডস আমার প্রপরশনেল অটোমেটিকেলি আহি যাব লাগে করেসপন্ডিং সাইড বলে কোথায় আমি এ বি সির এ বি সির আমি যে সাইড লম যে এঙ্গুলের মিলাই আমি সেম সাইড লোক লাগিব ডি এফরপা মেচিং উইথ দ্য এঙ্গলস কারণ এঙ্গলস আমি ইকুয়াল জানো এই যে এঙ্গুল ম্যাচ করেছে ইয়াতে সেই এঙ্গুলের এডজাস্টেন্ট বা অপোজিট যদি হয় অপোজিট সাইড হয় এই ইকুয়াল এঙ্গুলের এডজাস্টেন্ট বা অপোজিট সাইড লোক লাগিব আমি এই আমি কার মিলাব লাগিব এই আমি ট্রেঙ্গুলের এঙ্গুলের মিলাব লাগিব এঙ্গল এ ইজ গল টু এঙ্গল ডি 
এটা এবির কম্পারিজন তো কার করিম হুইচ সাইড অফ ডিএফ এবি এ আর বি কানেক্টেড আছে ইন ফার্স্ট এঙ্গল সো উইল টেক ডিই ফ্রম দ্য সেকেন্ড এঙ্গল এস ডি এন্ড ই আর ম্যাচিং উইথ দ্য এঙ্গলস এ এন্ড বি রেসপেক্টিভলি সো আর ফার্স্ট রেশিও অফ দ্য সাইডস অফ দিস টু ট্রেঙ্গলস ইজ এ বি ইজ টু ডিই এনেদরে আমি তিনটা রেশিও লোক লাগবে এন্ড ইফ দিস থ্রি রেশিওজ আর ইকুয়াল দ্যাট মিনস দে আর ইন প্রপোর্শন দ্যাট ইজ দ্য সাইডস আর প্রপোর্শনাল বলে আমি কব সো এ বি ইজ টু ডিই দ্য সাইড এডজাস্টেন্ট টু এঙ্গল এ এন্ড সি ইজ এস সি ফ্রম দ্য ফার্স্ট এঙ্গল সো ইস কোরসপন্ডিং সাইড ফ্রম দ্য ট্রেঙ্গল ডি ই এফ ইজ গল টু ডি এফ সদায় আমি এঙ্গলসর মিলাই চাব লাগে ইন কেস এঙ্গলস আর গিভেন ইকুয়াল যদি সাইডস আর প্রপোর্শনাল বলে দিয়া থাকে তাহলে আমি সাইডসরপর ম্যাচিং এঙ্গলস কেটা উলিয়াই ইকুয়াল বলে কোব সো আওয়ার নেক্সট রেশিও উইল বি এস সি ইস টু ডি এফ নেক্সট দ্য লাস্ট রিমেনিং সাইডে ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং সিমিলার ফিগার্স উলিয়াব দিলে তোমালে এঙ্গলস কেটা এনেদরে নেমিং করে লোবা বা আইডেন্টিফাই করে লোবা আর সাইডস দিয়া থাকলে তোমালে এনেদরে আইডেন্টিফাই করে লোবা যে মানে ওয়ান লাইন টু লাইন থ্রি লাইন যাতে তোমালোকের কারণে ইজি হয় নেক্সট মেচিং ট্রেঙ্গুলরপর সাইডস কেটা উলিয়াব উলিয়াবলে তোমালোকের কারণে ইজি হব সো আওয়ার লাস্ট রেশিও ইজ বি সি ইস টু ডি এফ ইয়েস লাস্ট রেশিও উইল বি বি সি ইস টু সরি সো আওয়ার লাস্ট রেশিও উইল বি বি সি ইস টু ই এফ এন্ড হুইটার প্রপোর্শনাল মিনস রেশিওজ আর ইকুয়াল বলে আমি কব দ্যাট মিনস দে আর প্রপোর্শনাল এটা প্রপোর্শনাল বলে কোতে আমি কি করিম এ বি বাই ডি ই ইজ প্রপোর্শনাল টু এ সি বাই ডি এফ ইজ গল টু বি সি বাই ই এফ করসপন্ডিং সাইডস কেটা প্রপোর্শন লিখে লোস আর একর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অব দ্য সেম রেশিও সেম প্রপোর্শন প্রপোর্শনাল মিনস সেম রেশিও হব লাগিব দ্যাট মিনস দিস সাইড বাই দিস সাইড ইজ গল টু যুন্ত হব দিস সাইড বাই দিস সাইড ইকুয়াল হব লাগ আই মিন ট্রেঙ্গুলের মিলালে মানে কোথাও যেটা এ বি বাই ডি যদি হয় হাফ এ সি বাই ডি এফও হাফ হব লাগ আকো এ সি বাই ডি এফ ইজ গল টু বি সি বাই ই এফও হাফ হব লাগিব মিনস দিস সাইডস আর অলওয়েজ রিমেইন প্রপোর্শনাল নট অনলি সাইডস করেসপন্ডিং সাইডস দিস ইজ ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট করেসপন্ডিং সাইডস অলওয়েজ রিমেইন প্রপোর্শনাল বা ইন রেশিও সেম রেশিও হব পে আর করেসপন্ডিং এঙ্গলস আর ইকুয়াল আর দুটোর মাঝে যে কোনো এটা যদি ফুলফিল করে তাহলে ট্রেঙ্গলস রিমেইন সিমিলার সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্যাটস অল ফর টুডে সি মাই নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড কিপ প্র্যাকটিসিং